Pasqua alle porte e quindi ho pensato di proporvi questa colomba classica facile. È facile in quanto si prepara con un unico impasto. Ma adesso lasciate i grembiuli che iniziamo subito a prepararla. Iniziamo col preparare la biga. Sciogliamo il lievito nell'acqua. Vi ricordo che la scheda degli ingredienti si troverà alla fine del video. Una volta sciolto versiamo l'acqua all'interno della ciotola con la farina e facciamo questo movimento con le mani. Non dobbiamo impastare. Dobbiamo ottenere questa consistenza. Copriamo con pellicola trasparente, facciamo qualche buchetto e lasciamo riposare per circa 10-12 ore a temperatura ambiente. Dopo la biga iniziamo la preparazione del mix aromatico. In 15 g di miele aggiungiamo la scorza di un'arancia e la scorza di un limone. Aggiungiamo infine un cucchiaio di estratto di vaniglia, mescoliamo il tutto, copriamo con la pellicola trasparente e lo riponiamo in frigo per tutta la notte. Quindi anche questa preparazione fatela la sera prima. Trascorse circa 10-12 ore la nostra biga avrà fermentato. La troverete in questo modo con tante bolle sopra. La mettiamo momentaneamente da parte. Ora nelle uova inseriamo lo zucchero e con una forchetta iniziamo a lavorarle fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. E anche questo mettiamolo momentaneamente da parte. Ora ci prepareremo ad impastare. Quindi nell'acqua sciogliamo il lievito. Nella planetaria vado ad inserire la farina. La farina dovrà essere di tipo manitoba con una forza di 400. Inseriamo poi tutta la biga. E infine l'acqua con il lievito. E facciamo partire la planetaria. Questo è un impasto che potete benissimo preparare anche a mano, ma io per comodità utilizzerò una planetaria. Ora andiamo ad inserire la miscela di uova con lo zucchero, insieme al mix aromatico e facciamo ripartire la planetaria. Ora possiamo aggiungere il sale e lavoriamo il composto ancora per un paio di minuti. Iniziamo ad inserire il burro poco alla volta. Quando vedremo che l'impasto inizierà a staccarsi dalle pareti della planetaria significa che è pronto e quindi ci possiamo preparare per laminarlo. Ungiamo con del burro il banco di lavoro e vi trasferiamo l'impasto. Lo allarghiamo in questo modo. Come vedete la maglia glutinica si è formata. A questo punto possiamo inserire le arance candite o se volete anche delle gocce di cioccolato in sostituzione. E ora facciamo delle pieghe all'impasto in questo modo. E poi lo prilliamo. E trasferiamo l'impasto dentro una ciotola che abbiamo unto col burro e che rivestiamo con la pellicola alimentare. Facciamo riposare l'impasto fino al suo raddoppio. Occorreranno circa 2-3 ore. Nel frattempo prepariamo la glassa. In una ciotola inseriamo l'albume e lo montiamo con una frusta. Dopodiché inseriamo lo zucchero e continuiamo a mescolare. Inseriamo poi l'amido di mais e continuiamo a lavorare il composto. E infine mettiamo le mandorle tritate. Terminiamo di impastare e mettiamo da parte. Ora che il nostro impasto è raddoppiato, possiamo trasferirlo all'interno dello stampo. Ungiamo nuovamente il banco di lavoro e vi trasferiamo l'impasto. Dividiamo l'impasto in due parti. Una deve essere un terzo dell'altra. Con la parte più piccola dell'impasto andiamo a formare le ali della colomba con la restante parte il tronco. Cerchiamo di non compromettere la lievitazione finora ottenuta. Copriamo con pellicola trasparente e aspettiamo che l'impasto arrivi a un centimetro dal bordo dello stampo. La nostra colomba ha lievitato, quindi adesso siamo pronti per glassarla. 
Trasferiamo la glassa che abbiamo precedentemente preparato all'interno di una sacca a poche e iniziamo a distribuirla sulla superficie della colomba. E infine guarniamo con un po' di zucchero a granelli e un po' di mandorle. E adesso siamo pronti per infornare con forno statico 160 gradi per circa 50 minuti, ma vale sempre la regola dello stecchino. Una volta sfornata, mentre che è ancora calda, la infilziamo con degli stecchini per spiedini e la mettiamo subito a testa in giù a raffreddare, servendoci di quattro bicchieri come base d'appoggio. Questo servirà a non farla afflosciare. E adesso la nostra colomba è pronta per essere gustata. Pronto? È servito! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video.